花一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守。远去的梦和一年的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在黑夜里跌撞，曙光中远航，用泪。挨过英军撤退带来的恐慌和石油危机的通货膨胀，新加坡经济进入了腾飞的阶段，旅游业的发展也达巅峰状态，人民安居乐业，也试图在各个领域突飞猛进，创造奇迹。一九七四年，彩色电视起播；一九七五年，街道竖起限制区闸门。一九七六年，人民行动党再度执政。一九七七年，新加坡足球队赢得大马金杯赛。子聪哥，今天是你的大日子，大学毕业，终于可以当律师了。嗯，阿瑞，为什么没有穿妈妈给你的西装啊？哦，服完兵役后半年，终于有机会可以穿回这套衣服。这套衣服是我最喜欢的。那你不想继续完成你的学业了？我还没有决定要不要继续念。洪瑞，说话小心一点，别惹妈生气。哇，芳芳，今天居然没有迟到，太阳从西边出来了。对啊，平时的迟到大王，今天变准时大王了。我特地向导播请两个小时假，他不敢不批。明明只是兼职节目助理，却搞得好像自己是著名节目主持人，做白日梦。你们两个等着瞧，总有一天我一定会当上电视节目的主持人。玩笑归玩笑，大学一定要念完。看，像我这样，我会的。下次拍照是我戴私房帽的时候，我一定会成为一个拥有大学文凭、才貌双全的巨星。哎，妈在哪？在换衣服。宽哥来不来？很难，我昨天已经提醒过他了，应该回来吧。妈妈妈，芳芳，你来啦。嗯。哎，怎么不穿我买给你的西装啊？妈，这是我最喜欢的衣服，西装可以下次穿。你不觉得我这样穿很精神吗？花儿还没来吗？我去打电话给他。不必了，有家不回，宁愿住宿舍。今天怎么会来？别等了，我们开始吧。好，准备。芳芳呢？哦，她走了。他真的像蝴蝶一样飞来飞去的。老板娘，盖蒂，你怎么来了？老板娘，不好了，你的女人出事了。下午班的贵人都没有来，生产线真的全部都停止了。阿翔太过分了，我好心栽培他，把做糕点的功夫全教他，他竟然吃里扒外。妈，几个月前你不是刚给翔叔加过薪吗？几个月前他闹跳槽，我答应给他加薪
，没想到他现在竟然把下午班的员工全带走。我听其他人说，祥叔早就打算自己出去做了。你为什么没有跟我说？妈，这不能怪戴弟啊，他也只是听来的。万一你问祥叔，祥叔否认，那不就变成戴弟搬弄是非了吗？我们的生产线不能停下来，还有好些糕饼店等着跟我们拿货。不如我们自己先开工。我帮你。戴弟是个好帮手，我打电话给芳芳姐，叫她回来帮忙。就算你打电话叫芳芳，她也是不能应付的。子聪，你是不是想到了解决的办法？戴弟，你去把上午班的员工找回来，叫他们加班。可是他们都下班了，有些还得照顾家庭，我怕、啊。没关系，你尽力，能找几个就几个。知道了。这只是权宜之计。最好是把跳槽的员工找回来。妈，我看到这里，你去找工人们谈一下吧。妈，我陪你去。我们需要速战速决。下午有旅行团来参观，阿祥走了，我必须赶回来示范做糕点。我们走吧。嗯。李德诺，那是因为有你们才会发展的这么顺利。大家共事了这么多年，我真的希望你们会回来继续帮我。是不是我有哪里做的不够好，令你们不满意？如果有，你们尽管提出来，我会努力改善。大板娘，其实你对我们都很好，那为什么会突然间停工呢？阿祥说，跟着他可以分享营业的利润。既然可以赚到更多，我们不是跟他一起走咯？是啊，是啊。为自己争取更高的收入是人之常情，不过像你们这样擅自离开自己的工作岗位是不对的。有什么不对？你们在没有通知我们的情况下不来工作，导致生产瘫痪，这就是旷工，我们可以加以追究的。哈，是阿祥叫我们这么做的，你们会不会控告我们？控告我们？大家放心，我们认识这么多年，我不打算向任何人追究责任。我本来就准备要开分店，如果大家愿意，我可以让你们帮忙管理分店。可是阿祥说要分利润给我们。拿到的钱应该比较多吧？是啊。是啊。如果让你们自己当老板，怎么样？当老板，我们可以让你们利用 Little Nora 的招牌做生意，不过条件是必须跟我们拿货，每个月扣除水电费、店租和拿柜的成本之后，剩下所赚到的钱都是你们的。Little Nora 有名气，做得过的。好，等一下我们马上回去开工，要开分店。记得找我们，一定。刚才你们参观完鱼尾狮公园，现在我带你们来参观这家著名的 Little Nonya 买诺亚桂羊惹糕。好啊，我阿姨托我买这里的巴兰蛋糕。我先带你们去参观他们的羊惹糕制作过程，待会儿你们再尽情的买，好不好？好。来，这边进，来，小姐。好意思，帮我拿一下。好，谢谢。李小龙啊，李小龙，果然身手不凡啊。这是你团友的羊耳糕，谢谢你。我是照顾我团友的，再见。再见。怎么样，车子能修好吗？旅客们都在等着我回去示范做羊耳糕点，现在店里一定是乱成一团。应该是车头太热了，发动不起来啊。那怎么办呢、啊？妈，你先回去吧，这里我留下了处理。好。欢迎大家来到雷东牛家，今天呢，向大家介绍一下九层糕。九层糕呢是牛年会当中呢相当具有代表性的一个糕点，小孩子吃的时候啊，喜欢一层一层撕开来吃，而我小时候呢就喜欢把红色留在最后，所以我小时候考试都是满江红。好，那我现在跟大家介绍一下，我们的九层糕是由哪几个颜色制成的？那我们的九层糕呢有红色、白色，还有绿色。那我先从绿色讲起，绿色呢是由斑斓叶制成的，大家切记。斑斓叶是不能榨汁的，所以呢
，我们必须先将斑斓叶切碎。切碎完之后呢，我们要将斑斓叶放入石冲，慢慢的中烂。当它差不多烂了之后呢，我们要取出斑斓叶，把斑斓叶放入这个纱布中，用手呢轻轻的挤出一点斑斓汁。接下来就是最后一个步骤了，就是将新鲜的斑斓汁跟我们的面糊混合在一起，这样呢就形成了我们九层糕的绿色了。接下来呢，我们讲白色，白色呢我们用的是椰浆。椰浆是娘惹糕点中很重要的一个材料。我说了那么多，该我发问问题了。大家知不知道红色是由什么材料制成的吗？猜对有奖。发色素。错，我们雷东牛奶用的全都是真材实料。提示一下，是用一种花。知不知道？知不知道？我偏不告诉你们。你们要是知道了，到时候去开一家 Big 牛奶。那我们雷豆牛娘不就没生意做了吗？<笑>好了，我只是开玩笑。现在呢，我向大家展示一下我们九层糕的一个制作过程。我们的九层糕呢，首先都会有一个底，向大家展示一下。这个底看到没有？是白色的。刚跟大家解释过是有什么制成的，对不对？接下来呢，我们会上一层有颜色的，铺完之后让它完全覆盖在白色上面，最后。盖上锅盖，蒸上两分钟，以此类推。由于时间的关系，我就不一一示范了。现在呢，我直接向大家展示一下我们制作完成的九层糕是什么样子的。那大家看看，这就是我们制作完成的九层糕，颜色是不是很漂亮？啊，可以。等一下翻开来更漂亮啊！来，那各位，这就是我们的九层糕，怎么样？是不是很漂亮？口感更好。现在摆在你们面前的呢，就是我们店里面的招牌——九层糕和斑斓蛋糕。大家请试一下，如果喜欢的话呢，可以到我们店里面购买。祝大家旅途愉快！你们家小少爷就是真人不露相，表现比祥叔还要好。我来这么多次，这是讲的最好的一次。那我先出去忙了，啊，好。这些是林晨诺亚的南门糕点，这个是他们这里最出名的巴兰蛋糕。如果你们要买的话，说起来快哦。好，小表姐，小表姐。就剩最后一个了。对，哦，你也要啊？发给他吧。没关系，我下次再来买。你买给朋友吗？哦，对对对。那就打。对不起。这巴兰蛋糕是我先预定的。你骗人！我明明看到你对这小姐打眼色。你误会了。其实呢，我想提醒她，告诉她这巴兰蛋糕是我先预定的。好，小姐。小姐，你不能帮他说谎。其实这里有其他东西都不错啊，贵大大，贵拉比斯，贵昂古，这味道都很好的。那你自己买啊。其实我是要买给我爷爷的。他老人家什么都不吃，只吃巴兰蛋糕，你就帮帮忙好不好？没关系，我们先走吧，啊。哎，于小姐，帮我包起来。你哪来的爷爷？我是买给黄律师的，他最爱吃了。你让你尝尝我的牛三角。走、啊。黄律师，哎，你今天不是请假吗？是啊，我是专程过来给你。啊，那刚好，跟我一起去见姚先生。姚先生。那之前我炒你的合约没问题吧？问题多了，你炒你的合约不够理想，其实你还可以再压低对方的价钱，为姚先生争取更好的利益。等一下，姚先生看到你的合约之后，一定会有意见，你要仔细听，回来好好做修改，明白吗？明白。姚先生。
这位是我们律师楼新来的律师万子聪，这位是姚氏集团的老板姚仁义先生。姚老板你好，你好，坐啊。姚先生，之前送给你的合约看过了吧？请问有什么意见吗？合约你的很好，我十分满意。啊，谢谢。这是我花了不少时间，根据贵公司的规模以及你对公司未来发展的规划拟出来的。我只是略略提了一些，你就能够抓到方向，很好，谢谢。啊，对了，姚先生，我有个建议，你要收购的陈泽制作公司出现财务危机，其实我们还可以再压低收购价。我不想趁机打压。我也有同感。其实我也看得出来姚先生的想法，所以完全照你的意思去拟定合约，没有压低收购价。刚才只是一个建议罢了。我明白，万律师，你有什么看法？我认为，收购了这家公司以后，还可以继续留下这批人。怎么说？我对本地的娱乐消息多少有一些了解，觉得他们是一批非常有诚意的制作人，也具备栽培的潜质。特别是制作公司的负责人陈泽，他本身是非常有才华的。这就是我不愿意压低收购价的原因。你这个年轻律师很有看法，不错啊，谢谢。姚先生，什么事？李导演打电话来说，新戏的女主角蓝凤，戏拍到一半竟然想辞演，这是想加片酬的伎俩。不过这女明星有被栽培的潜质，跟小李说，给大家百分之二十片酬。是，还有，姚小姐来电说买不到你爱吃的 Little Nona 斑斓蛋糕。买其他的糕点可以吗？真可惜，跟我女儿说没关系。你应该觉得很奇怪，为什么我要说合约是我抄你的？其实我是在保护你，我是担心，万一姚先生看了合约之后不满意，传了出去会影响你的前途。那我应该要谢谢你了。你还是新人，还有很多东西要学的，慢慢来吧。是，你跟我一起回办公室吗？哦，我今天请假。刚才来的时候，你说有什么东西要交给我？哦，是文件，呃，不过放在办公室了，我有事先走了。哦，好。哦，我拿点东西。好。再见。哎，等等我。进来，万律师，姚先生，叫我子聪就好了。刚才听你说你喜欢吃雷通诺尼亚的斑斓蛋糕，我刚好买了一个，就特地拿上来孝敬姚先生您了。太谢谢你了，多少钱？哎，不用不用不用跟我客气，一点点小意思。我先走了，还有事，再见给爸吃，斑斓蛋糕，不过不是利特诺尼亚的，你就将就一点，嘴巴不要这么挑。嗯。你什么时候买的？是一个年轻人送的。他是不是长得瘦瘦高高，提着个空事包，刚离开不久？你认识万律师？他是律师，眉峰度的男人，鬼才认识他。你跟他怎么了？别提了，他怎么知道你喜欢吃斑斓蛋糕？我以后不敢随便说我喜欢吃什么了，不然随时都会有人送来。你是大老板，很多人等着拍你马屁呢。我倒觉得这个年轻人不拍马屁也会有前途。我看来是拍马屁失败，白费心机了。你肯定不会吃我买的斑斓蛋糕。吃，两个都吃
，这也是我女儿心意嘛。还是那句对我最好。你玩够了吗？其实要来接管我的生意。我不想整天在办公室。我只有你一个女儿，你不帮我，以后生意要交给谁？你当年受旅游局委托协助宣传旅游业，我现在当导游，把本地的美食美景介绍给游客，也算是继承副业啊。你呀、啊，就是不肯接受爸妈的安排。以前打算在家里给你请个洋人老师学英文。你就偏要去上夜校，一个人上课很闷，一出一起就特别有动力。你看我现在不是中年通吗？你如果不喜欢做生意，就得给我找个好女婿，在我的事业上帮我一把。只要不相亲，我一定帮你找个好女婿。相亲有什么不好？<笑>当然不好。人家说结婚是爱情的坟墓，相亲是给自己的坟墓看风水。伶牙俐齿，真是把你宠坏了。今晚去我家吃饭，我老婆煮牛杂汤。牛叔，拿你有肉去煮，你还有肉吃吗？没大没小，那你牛叔开玩笑，怎么样？去不去啊？不行啊，我约了人。还会有谁约你啊？女朋友？不是啦，你年纪也不小啦，该娶个老婆成家了。牛叔，不要再说了，你呀、啊，赶快冲凉换衣服。刘嫂带你回家吃饭啊！哥，喝点水吧。好。我还以为约你出来打球，你不会来。为什么？那天拍照我没去，我以为你生气。早知道到了。只不过少了你，全家福就有点不完整。自从爸走了之后，这个家就不完整。一家人始终是一家人。拍照那天还发生大事了，什么事啊？祥叔跳槽，还带走一批工人，那头牛娘差点暂停营业。后来呢？有我在啊，是我帮那头牛娘渡过了难关。我真的觉得我越来越适合当糕点师傅了。妈不会答应的，她始终是要我读书。妈没有坚持要你读法律，你就应该脱校了。她要我读工商管理呀、啊，都不是我喜欢的。那你的意愿是什么？还用问？还是跟以前一样，想做出更多好吃的。可是，我又不想让妈不开心。所以呢？你还是乖乖读你的工商管理吧，哥。当年妈让你出国留学，为什么会放弃啊？还有啊，你本来都已经搬回家，可是从当兵到进入船厂工作，你都一直不肯回家住，也很少回家，为什么？我觉得自己一个人住比较自在。骗人，一定有其他的原因。说嘛！哎呀，说啦！哎，干嘛送我礼物啊？是送给子聪的，帮我交给他，祝他以优越的成绩大学毕业。我还以为是送给我的，这是家用，帮我交给妈。你自己交给他们呢？连你交给他，他都不收，何况是我？你不尝试，怎么知道？
周末回家，我叫妈祖扔帕海洋给你吃。啊，不必了，他很忙，不要麻烦他。你们是母子，为什么总是一副相敬如宾的样子啊？为什么会这样？别说了，打去吧。胡为传奇制服很帅，很威武。其实瑞儿已经服完兵役半年了。那天拍照的时候，他说要穿回军服，哪有军人头发这么长的？这个瑞儿真的是不听话。你呀、啊，还是跟以前一样，总喜欢唠叨。你呢，也算是苦尽甘来了。我是应该很满足的，只可惜照片中少了宽儿。你们母子俩的关系，迟早是会和好的。本来我们母子关系开始有好转，谁知道给他知道张燕的死跟我有关。所以一直耿耿于怀。当兵那年起，他就一直不肯回家。有些话我说了，你可不要生气。你可从来没有问过他，你怎么知道他耿耿于怀呢？说不定他早就已经放下了。你可别以为。我在监狱里什么都不做，吃饭睡觉。我啊，可是想了很多很多。你都在想些什么？我在想，你应该让宽儿知道你关心他，哪怕只是这么一点点，宽儿他一定能够感受得到。两块磁铁，本来就是应该粘在一块的。但方向摆错了，他永远都粘不在一起。宽儿现在跟阿牛在船厂工作，我已经交代了，要阿牛好好的照顾他。阿牛还时不时叫他到家里去吃饭。谢谢你这么关心他。我能帮的也就是这么多了，其他的都得靠你自己。你是妈妈，就从你这儿开始吧。说的容易，我们见面时还是会浑身不自在。那也是，你们这块冰也结了这么多年，不是要化就能化的。自从野大学毕业了，你呀、啊，真的是教导有方。你说话是越来越文雅了。<笑>你不只是教导有方，连我这个也被你调教成一个书呆子了。我听说，外头的世界不一样了，有什么新镇主屋区，跟我们以前的主屋区不一样。你。你说说我听。好啊，现在新建的祖屋区，有公园，有学校，还有体育馆和游泳池。上巴沙和超市买东西也方便多了。阿瑞啊，他是不是真的会回来？我肚子好饿。不会的，哥如果不回来的话，一定会跟我说的。哥，宽哥，你怎么现在才回来啊？哥，芳芳姐刚刚还问我，她以为你不回来了呢。
就是啊，我都快饿死了。我都快热死了。你想坏了。啊，为什么没修啊？我看一下吧，可能是电源的问题。我们家里就两个男人，一个只会读书，另外一个只会做柜。你说怎么办？我至少还会做柜啊，你什么都不会。谁说的？至少我会制造风。我也会呀、啊。胖哥搬回来住就多好，东西坏了有人修。大家来吃饭，来啦！哥，吃饭吧。哇，软趴呀！妈很久没煮了，托哥的福，我们才有好料吃。最近工作比较忙，没什么时间下厨。可是你一听说哥要回家，马上就有时间下厨啦。吃吧，讲这么多。妈，我要吃鸡腿，就像小孩子一样。谢谢妈。我不常煮人巴阿央，你们爱吃就多吃一点。谢谢妈子聪，恭喜你成功当律师了，这是送给你的。谢谢宽哥，以后你有朋友打官司，记得介绍给我啊。等我大学毕业，你也要送我礼物。好。你是不是有什么东西要给妈？这是这个月的家用。哇，今天的菜真的是特别特别特别好吃哦！吃，大家吃我要回去了。等一下，这里有一罐卡鸭，是我刚做的，你拿回去吃。我听阿牛说，你住的地方房租又起了。有没有想过搬回来？一个人在外面住习惯了。当年的事，你是不是还放在心上？如果能够，我还是希望他的死。与你无关。
萨米西，又是你的忌日了。我相信张家和君腾在香港也很思念你。很快，十二年过去了，我也从少女变成少妇了。以前我认为，结了婚就可以跟一个人过一生一世，可是却觉得似乎少了点什么。就有人说，婚姻像是一双鞋子。不论什么鞋，最重要的是穿的合脚。我不知道是不是我穿错了鞋，我已经很努力的适应，可是总觉得这双鞋越穿越窄。谢谢大梅西。谢谢你听我诉苦，放心，我会坚强的撑下去的。有空再来跟你聊天。梅雪，下班了。你怎么在这里啊？我去医院找你，你不在，我就站在这等你。你去哪了？怎么从外面回来啊？我去别的部门找同事。我知道你一定会在这里等我，所以就赶着回来。我们可以走了吗？好啊。医生啊。你一整个下午都跑到哪儿去了？我去接梅雪。是不是发生了什么事啊？我刚到医院时，看他匆忙出去，我就一路跟踪他。那你发现了什么？他竟然背着我去坟场。他去坟场做什么？他去拜祭张家的老婆。分明就是对张家不能忘记。哎，他以前跟张家的老婆感情很好。可能也只是去拜祭他，没别的意思。你不要想太多。后来我问他去了哪里，他竟然骗我，说去别的部门找同事。要不是心里有鬼，他有必要欺骗我吗？这个梅雪，他骗你就是他的不对。他现在人呢？我送他回去了。你放心，这件事情交给妈，我会帮你好好的说他的。嗯，大头嫂被她的丈夫赶出门了，为什么呢？她在外面有男人喽。一个人做了见不得人的事，是瞒不了别人的。妈，如果你有什么话，请你说清楚。你为什么还要去拜祭大弥西？我怎么知道的？人在做，天在看。是医生在跟踪我，妈，我拜祭旧同事有什么问题？有什么错呢？错就错在他是张家的老婆，错就错在你还对医生撒谎，你是不是还要招惹闲言闲语啊？我不怕，我没做错事。就算你不怕，你也要照顾医生的感受。他是个男人，丢不起这个脸。你最好安分一点，自己反省反省。如果有一天医生也要把你赶出门，你可别怪我没有帮你说好话。妈，医
以后你不用送汤来了。不送汤来，怎么会知道你家婆原来那么无理取闹？她是不是经常这样对你？没有，她说话就是这个样子。你也不是不知道，秋风那张刻薄的嘴脸，妈见过。不过我女儿忍气吞声的样子，我倒是第一次见到。我不是忍气吞声，我是习惯她说话的方式。洪先生，怎么是你一个人呢、啊？医生呢？他上厕所。啊。啊！哎呀！怎么了？有倒药啊！有倒药，是这里吗？啊啊，是是是。你们干什么？他扭伤腰。扭伤腰？你少骗人，根本就是借机想亲近我老婆。你误会了，我是真的扭。你快走，这里不欢迎你，快走！讲了一声，快走。请你以后检点一点。我根本没有做错什么，是你的猜疑心太重了。从我们结婚到现在，你从来没有信任过我，除了跟我上下班，如果跟男同事多说一句话，你都会吃醋。那不是吃醋，那是关心你。关心，你是不信任我。我问你，你为什么要跟踪我？你给我的压力太大了，我快喘不过气来。心里有鬼，才会不安。我问你，你为什么隐瞒我去拜祭张家老婆的事？我不想节外生枝。你乱讲。分明是心里有别人，做贼心虚。你不可理喻，你给我回来，回来！我让你跟我说清楚，快点说！放手啊！你是不是还没有放下张家？放开我好吗？你不说我就不放，快说！放手！回来！你没事吧，森森？医生叫你进去。医生，我老婆到底有没有事啊？她怎么样了？以后你们要小心一点，不要再跌倒，因为你们将要成为爸爸妈妈了。恭喜你们！真的吗？之前。是我不对，我小气，思想闭塞，我也不该猜疑。你不要生气了，好不好？我答应你，我以后一定会改，你要相信我。我发誓，我一定会改。我还要给你和孩子幸福，相信我，好不好？医生，现在有了孩子了。我们两个能够放下过去，重新开始。故作潇洒。却又亲近。